Historia de Adriatico. Para Thania, ya chues le gof. Suaza naturor en gamichel si vignon. Adriatico no cohen el ash en gapiere tzabanes. Colonizimi Greg de Marvenet me populsit de vendosura no te duya bridget de Adriatico. Luftrad ndermiet Greg de Aromag de por control en Adriatico, shakuit y vi. Pache Aromag en el provincia de Greg de Tarreta Adriatico, jasta dieta estad para yo, que ni chin de jasta dieta estad pas yo, que. Dundiet barbara, ni chin de jasta dieta estad, cater chin de estad dieta jasta. Adriatico nga shekuli i vë deri në shekulin që i i. Adriatico dhe rizgjimi për ndimit shekuit vi i zi. Drejt një liqeni venedikas shekuit zi zi i. Ngritja e një për andorje një mi e 298, një mi e 396. Pjere Cabanes, Olivier Chaline, Bernard Dohmerz, Alain Ducelier, Michel Sivignon Historia e Adriatikut, nër në drejtimin e Pjere Cabanes për athenje në goja të shues le gof për këthev nga frëngjishtja Ardian Klosi Arben Leskaj Ky Liber. I botuar në kuadrin e programit të ndimës për botim të shërbimit për bashkëpunim dhe veprimin kulturor të ambasadës e Francës në Shqipëri, kam bështetjen e Ministris Franceze të punve të jashtme. Para thënje, ja të shues le gof. Geografia nuk egziston pa historin, por edhe historia nuk shpjegohet pa geografin. Historia e Adriatikut fillon në lashtësin e hershme me originalitetin e saj detar, si pas ritmi të popullsive që vinë nga brëndësia dhe nga jashtë. Historia e ti është historia e një deti, e brigjeve, qyteteve bredetare, anive të trektis, pejzajës që shkojnë nga alpet deri në zemër të mes dhel. A i është një deti ngush të izgjatur që depërton thel në brendësi të tokave, i vetëmi i til në Evropë bashkë me Baltikur në veri. Shifrat që e përkufizojnë atë për i huazojnë nga Fernand Braudeli, nga Venecia deri në ngushticën e Otrantos, Adriatiku numëron 700 km, si përfaqja e ti është 120.000 km katrore, po të bëhe i rreth. Diametrin do të kishtë 492 km, brigjet e ti kontinentale e ishullore janë përkatsisht 3.887 dhe 1.980 km të gjata apo gjithse i 5.867 km. Le të shtojmë këtu se gjërësia e ti mesatar është 220 km. Kanali i Otrantos, mes Italis dhe Shqipëris, në përmjet të të cilit a i del në mezde, është vetëm 72 km i gjerë. A i është një det asimetri. Bregu për ndimor është përgjithsisht drejt vizor me përjashtim të gjungës e Garganos, me zonat e turbulta të deltës e lumit po dhe të lagunës e Venecijes dhe përveç Venecijes me portet të njërën të sje mesatare, Ankonën, që si dë qoftë ka qenë port papnor deri në fundin e shekullit gjëjgjë, barin dhe brindizin që në mesjet qenë port të nisje e për pelegrinajin në tokën e shenjë. Kur mi ishën kolit erdi nga lindja e afer me engeci në cektin në bari për të bërë aty pajtor i pelegrinve dhe i nëzënësve të shkollave dhe për të shëndëruar në baba gjyshin e vidë të ri në Evropën veriore, Santa Claus. Si shpesh her, edhe në këtë gojëdhën ndësh një tem thelbësore nga Adriatikut, marë dhe njetë lindje për ndim. Bregu lindor në jug të gjirit të triestes dhe të gadishullit të istries është në të kundërt shumë i qregull nga gjiri i rjekës, fjumes, sot në Kroaci, deri në Korfuz, i cili është mëj madhi në atë vargan një shush që shtriqin në detë të hapur për balë një bregdeti ku mbi sundon më të shumë të në herve, që për istries deri në malin e zi, një relief gëlqëror, karstik, me atë qarkullim gjarëpërues e të pasosur ujrash në ntoksore, i cili është ashtë karakteristik sa që edhe termat që është në njanë huazuar nga sërbo-kroatishtja. Rethanat për veprimtari portore nuk janë edhe ashtë të voliqme. Përveç triestes që ka marrë të tatë pjetën që kurse u shemp Austro-Hungaria më një mi e nëndë qinë dhe të të mëdhjet, vetën porti, sot kroat i Dubrovnikut, Raguzës, ka pasur një farë rëndësie historike. Para se rethanat historike e politike t'i favorizojnë zonat bregdetare në kuris të prapatokës, kushtet geografike më fort i vënë ato kundër njëra tjetrës se sa i bashkojnë. Ripat bregdetar ndeshen në përëndim me apeninet dhe në lindje me Alpet Dinarike Aty është ingush brezi i bimsis mesdetare. Kufiri i kulturës së ulirit është pranë brigjeve. Gjëja që ka më shumë rëndësi në Adriatik është deti dhe sundimi i gjatë i Venedikut është simbolizuar me martesën e dogjes me detin. 
a ju ka siel bregdetasve të Adriatikut dhe Sara e Gjema, pasurit dhe trektis, turin e erave dhe mbytin e anijeve në një det jo të qedhë, sulmet e piratëve, venedikun zori një liqë kundur pirateris që në vitin 1303. Kërdit dhe epidemive të murtajes nga mesi i shekullit gjivë deri në filim të shekullit zvijë. Malaria u qërënjës vetëm pas vitit 1960. Me gjithë shëndërimet e thela, geografia do të siel edhe disa vijim si në Adriatik. Eubeasit e kishin themeluar orikosin në gjirin e vlorës që në shekullin vijë. Nga koha e lash deri në ditët tona, si që na e kujton këtu pjere cabanes, kjo zonë është përdoru vazhdimisht si bazë detare që në kohën e ngullimit të parë, duke vijuar me orikumin romake pastaj me pasha limanin, nga pushtimi Osman deri mësot. Pikërisht këtë bazë kishin zgjedhur sovjetikët për të vendosur në ndetësit e tyre gjatë diktaturës së ember hoxës, pas vitit 1924. Aty jam vendosur edhe në gjajet që përbërnë intrigën e romanit Dimri i madhë të Ismail Kadares, gjatë prishjes shqiptaro sovjetike në Dimri 1960, 1961. Êshtë thënë se historia në Adriatik zbret nga lartë poshtë, nga veriu në ju. Kjo gjë ka qënë e vërtet për Venedikun, për Austro-Hungarezët, për Slavët. Por ka edhe nga ata që kanë ardhur nga jugu, nga i mes dhe kyqi i të cilit është Korfuzi, për të cilin senati Venedikas deklaroj më një mi e pesqin se është zemra e qëfar do shteti Venedikas si për lundrimin, ashtu edhe në gjdo kënë vështrim tjetër. Me themelimin e ngullimeve e ubeasin e më pas Korintase, Korkyra, Korfuzi, Apollonia, Durahium, Durazë dhe më vonë durë si sot në Shqipëri, kolonizimi grek për hapet në bregun lindor dhe në bregun për endimor me magna grecian në Italin e jugut. Bashkë me grekët, në Adriatik më bërin edhe mitet historike që i shëqërojnë ata, këthimi i argonautve dhe i pjesmarësve në luftën e trojës, qëndrimi i kadmit dhe i harmonis në iliri dhe... Si pikë e skajshme e mbëritur në verit të bregut për ndimor, Adrian Bideltën e lumit po, e cila do t'i jabë detit emrin e vetë. Tani e tutje, Adriatiku do të përjetoj këmbime rolesh, her si vi lidhëse mes dy brigjeve, midis për ndimit dhe lindjes, e her si kufindarës ndërmjet për ndimit dhe lindjes, her me bashkime popush dhe trojesh, her me copzime etnike e politike si pasoj është përbërjes e përandorive Adriatike për andoriz Bizantine, për andoriz Venedikase, për andoriz Austro-Hungareze, për andoriz Osmane, Federatës Jugoslave. Deri më sot, Adriatiku është ndodhur në vijen e ndajes me sëpërëndimit e lindjes. Për andoria romake i bashkoj të dyja brigjet dhe bregu lindor u bëmadje, me për andorin i lire, vetë zemra e për andoriz në shekuit i dhe i i. Më vonë, për andoria Bizantine u përpoqë të rindërtoj këtë unitet, por ajo pësoj disfat gjatë mesjetës për shkak të bashkëve primit të rënjes së Bizantit me dyndjet e slavëve, slovenve, kroatëve, serbëve. Dhe me shkëputje në një Italie lëmbarde në veri, papnore në qëndër dhe normande në ju. Adriatiku ishte truali ku përbaleshin e ndaheshin popujt e Evropës që polinte. A i ishte edhe arena e përplasjeve fetare mes katolicizmit latin, kryshtërimit grek ortodox dhe, që nga fundi i mesjetës, muslimanizmin. Benediku, për një kohë të gjatë në simbioz me përandorin bizantine, u shkëput pak nga pak prej saj për të ndërtuar përandorin e vetë, ndërko që Adriatiku u këthyën në një koleksion qytetës shportore, ndër të cilat më të shuarat ishin Zara, Zadari në Kroacine Sotme, e sidomos Dubrovniku Kroaj, Raguza. Në fund të mesjetës, dy janë dukurit që e vullosën për një kohë të gjatë fatin e popujve të Adriatikut, strukturat politike e shëqërore arkaike të të cilve u shpërbën në lindja. Në njërën anë, kombet dështuan dhe u shkrin në një përandori të rejë Osmane. Në anën tjetër, popujt të qëroditur nga shdukja e pikave të tyre tradicionale të referimit shëqëror e kulturor, filluan të zhvendosën në distanca jo të largëta e pastaj do të ka përcenin detin Adriatik, duke nisur kështu një val të gjatë mërgjimi slav, shqiptar e grek drejt italis nga Venediku deri në Sicili. Edhe pse jo ku do një loj, kjo imigrim shpuri që në fundin e shekullit gjivë, në një integrim të shkëllqyrë të të huajve, alajn du celier. Pas fundit të mesjetës, u pa agonia e gjatë dhe shpesh rezoluese e Venedikut, të cilit i dha fund Bonaparti më një mi e 797. 
ndërko, Austria më vonë pas vitit 1867 për andoria austro-hungareze zbriti në drejtim të mes dheut duke e mbështetur sundimin e saj të mangët në kryimin më 1790 të portit të lirë të triestes. Në shekullin gjyjgjë, Adriatiku, ashtu si edhe pjesa tjetër e Evropës, rapre e nacionalizmave. A i u këthyën në një kazan që zjente nga shtysat nacionaliste. E vetëmja fitore e madhe që ajo e Italis, e cila fitoj pavarsin dhe realizoj bashkimin e saj. Shpërbërja e përandoris Osmane gjatë luftrave të filimit të shekullit që gjëfuti në fjalorin historik e politik e mërtimin e pakën shumë për buzës, Balkani. Dy luftrat bëtërore të shekullit gjëgjë, gjatë të cilave Adriatiku u këthyën në një arenë të rëndësishme dhe primesh luftarake. E të rënditën bregun lindor dhe i dhanë fund ëndrës austro-hungareze që u shiej endën nga arkiduka Franz Ferdinand i vrar më 28 që shor një 1914 për një nacionalisti serb në Sarajev të Bosnjë, Hercegovinës. Njaje që do të shpërthente si gjdijet luftën e parë botërore. Një përpjekje e brish për të përforcuar strukturat politike të bregut lindor shpuri në kryimin e federatës Jugoslave, si trashëgimtare në monarkisë së themeluar me mendje letësi nga traktatet e viteve 1918-1920. Shembja e komunizmit në Jugoslavi dhe në Shqipëri, shpërbërja e Jugoslavis pas vitit 1990, ndërhyrja e NATO-s në Kosovë më 1999, trazirat në Macedoni më 2001. Nuk i kanë lënë rajonin dhe kombet e reja, Sloveni, Kroaci, Bosnjë, Hercegovin, Macedoni, të gjenë qëtësi. Pa folur pastaj për Serbin që ka hequr qafe Miloševicin për malin e zi pa ndonjë pavarësi të vërtet për Shqiprin popullësia fatkeqe e së cilës për piqet të shkoj në Itali me gjithë rëziku në rëthanave dramatike të detit Adriatik, vende që janë ende në situata të pacendrueshme ekonomike, politike dhe me identitet të brishë. Këtyre popujve të moqë me të pajpur, këtyre kombeve të reja me një të kaluar të pasur, Adriatiku ka gëzuar që në kohët e lashta, trashëgimit të qmuar artistike e kulturore, u duhet ruar pacja dhe demokracia, si garancin barësie e burim begatie për ato vise të bukura. E, në radh të parë, duhet shpresuar që në një dit jo fort të largët, këta popuj do të gjenë të kë Evropa e bashkuar atë strukturë që do të japë atyre mundësin për të këthyrë për fundimisht Adriatiku një më në një kufi, në një hendek, në një front lufte, por në një vi lidhëse me sperëndimit dhe lindjes. Kjo histori ashtë komplekse, ashtë dramatike, e përbër nga ashtë shumë përmbysje, por një kosisht edhe ashtë tërhejse dhe e pasur është bërë për her të parë më duket nga autorët e këti libri, Pjere Cabanes, Olivier Qaline, Bernard Dohmerz, Alain Ducelier, Michel Sivignon, për gjithsisht dhe në detaj, në tërë shtrirje në gjatë të historis, e ledzueshme dhe ma gjepse. Shkrimi një historie të Adriatikut është një dëtyr shumë ambicioze në një kohë, kur kjo dhe të po gjemë përsëri një rol kërësor në historinë e marë dhe njëve ndërkomtare, si që të reguan operacionet ushtarake të pramberës së vitit 1999, ku findërmjet dy botësh, asaj përëndimore dhe asaj lindore, cak mes katolicizmit, ortodoksis dhe muslimanizmit. E qarë midis bashkimit evropian dhe Evropës qëndrore e lindore të sapodal nga komunizmi dhe me nivel jetese shumë të ullët, deti Adriatik është. Gjithashtu, si gjatë gjithë historisë të ti, një vi lidhëse, një urë kalimi mes dy buzve fare të afërta me njëra tjetërin dhe të dukshme nga njëri breg në tjetërin, në jug, në kanalin e Otrantos. Gji i zhytur thellë në zemër të mitë të Europa, së, a i e lidhë fushën e madhe të Evropës verjore dhe qëndrore me vendet gjysme shkretëtir të jugut mes dhe tarë. E kufizuar nga qytetërimet më të lashta evropiane, greke, etruske dhe romake, a i nuk mund të mbetet zonë ansore, por imponohet si një zonë qëndrore e Evropës jugore, ashtu si në kohët e lullzimit të Venedikut. Në përpjekjen për ta paracitur për gjatë gjithë fushës historike, ndryshimin e këti deti janë bashkuar 5 profesor universiteti, specialist të periudave të ndryshme. Pjere Cabanes është autori i pjesës i Adriatiku në kohën e lash dhe bashkërëndici i tërë veprës. Alain duceluar ka hartuar pjesën i i Adriatiku nga shekulli i vë deri në shekullin që i i. Bernard Dohmerz është autori i pjesës i i i. Adriatiku nga shekulli gjii deri në shekullin gjëvii. Olivier Qaline ka shkruar pjesën ivë, 
Adriatiku, nga lufta e kandis deri në fundin e për andorive, 1625, 1918. Michel Sivignon ka paracitur hyrjen suaza natyrore dhe ka shkuar pjesën vë, Adriatiku nga viti 1918 deri në ditët tona. Ati i detyrohen edhe harta të realizuara me propozim të autorve. Suaza natyrore nga Michel Sivignon Adriatiku së bashku me tokat për gjatë brigjeve të ti përbën një tërsi geografike fizike që nuk është zorë të shuat. Fër braudeli shkruan se geografia, politika, ekonomia, qytetërimi, feja, të gjitha bashkërendin për të ndërtuar një bot adriatike homogjene. Ky mendim ka qenë basë më i lethë për të mbrojtur në kohën e Filipit I. Sot, deti adriatik është një kufi politik. Zatën njësit natyrore gjenë gjashmëri në konstruksionet historike vetëm për ashtë sa e lejojnë rëthanat politike. Për më tepër, edhe pse deti Adriatik përvijohet qartas dhe ngushtica e otrantos shënon pa pik dushimi caqet e ti jugore, edhe pse lundrimi nuk ka hasur atje kur farë vështirësisht teknike të veçanta, kunder vënia është e fuqishme në dërmjet bregut italik dhe bregut dinarik. Adriatiku në kohën e lasht nga pjere ca banes. Për gjithë periudën e gjatë që ne e quajmë me emrin lashtësi, nga shekulli vi i para jë, kë, deri në shekullin vë pas jë, kë, deti Adriatik ka zën një vënd të rëndësishëm në rezatimin e qytetërimit, që në atë ko ishte me prejardje greke. A i ka lënë gjurmë të thela të këpopullësit mesdetare si edhe në veçanti në përmjet rajoneve të Adriatikut verjor të këpopullësit të fushave të mëdha të Europës qëndrore. Gjiri jon janë paracitet në mënyrë të natyrshme si një rrugë dhe përtimi nga jugu drejt Europës qëndrore, pavarësisht nga harku Alpin që i vështirëson lidhjet midis rjedhës e e përme të Danubit dhe urtësirës e lumit po. Deti Adriatik ka luajtur gjithashtu një rol kryesor, përsa u përket mardhënjeve mes lindjes dhe përëndimit, ndërmjet Greqis dhe Italis. A i ka qenë, me radhë, edhe cakë, ku fimi disë botës e njohër dhe botës e përtej me plot mister, edhe urë ndërmjet dy brigjesh ashtë të aferta me njëri tjetrin. Ma adje ky funksioni dy fish nuk është ndo një veti e veçan dhe periudës e lasht. Për kundrazi, është një konstante e historisë së vendeve që lagen për i ti, vi lidhë se mes Greqis dhe Magna Grecias, a i shënoj për një farë kohë e cakë në ndërmjet botës greke dhe botës romake. Indodhur në zemër të përandoris romake që nga koha e augustit, a ju bësërish kufi mes përandoris së lindjes dhe përandoris së përëndimit, më pas ndërmjet Bizantit dhe botës barbare, po ashtu si që ndau më vonë përandorin Osmane nga fuqit përëndimore. Ky funksioni dy fishti ka dhe në ritmin bar historis së vendeve buzti, si do mos në bregun lindor, si që dëshmojnë dramat balkanike të fundit të shekullit gjyqë me aspektet e tyre fetare, muslimanizm boshnjak dhe shqiptar. Katolicizm kroate sloven, ortodoksi sërbe e greke, politike, përkatsi në bashkimin e Europian apo aspirat për të hyrë në të lidhje të veçanta me botën slave, etje. Ekonomike dhe shëqërore për shkak të niveleve të jetesës mjaftë të ndryshme nga një rajon në tjetrin. Përgjegjëse për të gjitha këto shka që konfliktesh nuk është vetëm koha e lasht, dyndjet slave, vërshimi i muslimanizmit dhe pushtimi turk, skizma e një mi e pes djetë e katërvës ka ndodhur shumë më vonë. Ajo ka përkuar me hapat e partë të popullësive të këtyre rajoneve në histori. A fermenç pa e mohuar se një para histori shumë e gjathi ka para prirë hyje së banorve të brigjeve të Adriatikut në një epok në të cilën burimet e shkruara dhe dëshmit arkeologike bëjnë të mundur që të njëtë disi më mirë jeta e njëriut. Filimisht, Adriatiku është perceptuar për mes një vargu legjendash që kanë ma gjepsur brezat të tërë të rinsh, grek, dalmat, ilir e italik me gjithfar për katsje etnike. Edhe pse shfrydzimi i tyre historik është i pamundur, këto rëfenja dëshmojnë si doqof për kontaktet e para me gjirin jonian, të cilat i kam para prirë fazës së kolonizimit nga grekët. Kjo vendosje ngullime është njët më mirë se sa jeta e popullësive vendëse që nuk kanë lënë dëshmi të shkruar ambi këtë periudhë, qoftë në bregun lindor, qoftë në bregdetin italian. Që nga shekulli i vë para jë, kë, Adriatiku u këthyë në një zonë rivaliteti mes shteteve greke dhe romës që përpichi të bëhë e njohër si zotëruese e tërë italis, me ndërhyje të shpeshta ushtrish të ardhura nga Greqia në ndim të banorve të magna Grecias e të Sicilis, të pasuara nga hapat e partë të romës në bregun lindor. 
Dy shekuj të partë të përandorisë mbajtën vullën e paches romake, deri sa trysnia e popullsive barbare në kufirin Danubian filloj të kanose i popullsive të veneti istrijes, por edhe të dalmacist, madje të iliris e të greqis, e më në fund edhe të vetë romës në shekullin vë pasio, kë, nëse krisat e para undien që në kohën e mbretërimit të Mark Aurelit me dyndjen e markomanve e të kuadve, shekuj të më pasën qenë edhe më të trazuar herë me periuda qëtësia. Rimë këmbjeje të një farë begatje, herme. Periuda pushtime shtë dhunshme, të shëqyruar nga vargu i grabitjeve, i shkatërimeve dhe i mërgimit të popullsive drejtë zonave më të qeta. Nga kjo krisë dhe gjatë doli një botë dhe re, në të cilën bashkjetonin si ruajtësit e traditës romake të mbledhur rreth për andorit të Konstantinopojës, por që ishin greqisht foles. Ashtu edhe mbretërit barbare të cilat u orvatën të latohen me kultur latine, të mbështetura në këto uvë nga kisha e kryshterve mbledhur rreth papatit dhe manastireve. Kolonizimi grek dhe mardhënjet me popullsit dhe vendosura në të dyja brigjet e Adriatikut. Prania greke në detin Adriatik ka qënë prej kosh objekt kërësor studimesh, si që na e kujton mjaft mirë artikulli themelor i rëllë Belmontit. Interesi që i është kushtuar kësaj lëvizje e kolonizuese në bështetet në një dokumentacion letrar shumë të paplot e në një material arkeologik të pabarabart, edhe për arsye gërmimesh shumë të pabarabarta nga një vend banim në tjetrin. Luftërat në dërmjet grek dhe eromakve për kontrolin e Adriatikut, shekuit i vi. Lidhjet që i bashkonin dy brigjet e Adriatikut ishin të ngushta, për arsye të vendosjes së popullsive greke të shumëta në numër si në Magna Grecia ashtu edhe në Siceli. Sa herë që këto të fundim ndjeshin në vështirësi, kërësisht për shkak të popullsive barbare të viseve të brendshme, por ndonjëherë edhe si pasoje konflikteve mes qyteteve greke, ato ju drejtoeshin për ndimë shteteve greke. Si do qoftë qëllon të që edhe Anas Jeltas, shtetet greke të Sicilis të ndërhynin në bregun lindor të Adriatikut. Athina ndërhyri qysh prej shekullit dhe me antë ngullimit të thurit, pran si barit të lash, si edhe me antë disa traktateve të lidura me ca qytete, bishkrimet e të cilave ruen endë një, por me një datim të pacharë, si do mos përsa i përket aleancës me se gestën. Një ekspedit e par Athinasë në Siceli, 428-424, mund të shpjegohet me përpjekjen për të gjetur aleansa që të përkrahnin qështjen Athinasë dhe të dobsonin Peloponezasit në luftën e Peloponezit. Më 416 qënë se gestasit ata që i bën thiri Athinas, qyteti i kryuar nga elymet i cili gjendej në luft me selinuntën që përkrahin nga Sirakuza, ju këthy aleansës që e lithe me Athinan. Pavarësisht nëse kjo kishtë qënë e vitit 458, 457 apo më e vonë, 427, 424 si pas të kididit, vëj, 6, 2, apo madje 421, 420 gjatë misionit të feaksit në Siceli, të kididit, vëj, 4, 5. Ekspedita e dështuar e Athinasve në Siceli, 415-413, e nisur keq, synon të të dobson të kampin Peloponezas duke e lënë atë pa për krajen Sirakuzane. Kartagenasit përfituan nga dobsimi i Sirakuzanve dhe i gregve të Sicelis për të hedhur në ofensiv më 406 e për të pushtuar Akragasin. Kjo krisë e jashtme e ndihmoj vendosjen e tiranis së Dionis Plakub. Në kapitullin e më parshë më saktësua se si kjo i fundit ndërhyri në bregun lindor të Adriatikut për të përkrahur alketën në pushtimin e fronit molos me mbështetjen e ilirve dhe për të siguruar të pakten përkosisht, një prani si rakuzane në lis e pa dyshim në isa, pa qenë as pak e mundur të bëhet fjalë për një përandori Adriatike të Dionisit. Rënja e tiranis si rakuzane vë pasua me thirjen e të mërguarve në metropolin e dikurshëm, në Korint dhe me caktimin e Timoleo njërë si rimë këmbës i si rakuzës, 324. Timoleo një nga dhe një mbi kartagenasit më 321 një pran lumit krimisos dhe Korintasit u organizuan me kolonit dhe tyre të ambrakis, korkyrës dhe apolonis për të kremtuar në nderim të themeluesit Korintos dhe të fitores të Timoleonit. A i ndërmori gjithashtu një rekolonizim të teritorit të Sirakuzës, duke tërhequr shumë grek, në base 60.000 frim. Një shembul i mirë i këtyre shtektimeve jepet në një petës orakulare të Dodonës 3, me antë së cilës një farë Aristoni pyët Zeusin dhe Dionën nëse është më evoliqme për të të lundroj drejt Sirakuzës, apo i kja sëre. Në të njëtën ko, Taranto, i cili kërcënoj nga Japigët dhe Mesapët, i kërkojnë dimë Spartës. 
Mbreti Arkidami i u hodhë në Itali më 323 dhe bëri luftëra për disa vite deri sa uvra në mandoriu më 3384. Me qenë se kanosja e barbarve u bëmë serioze, tarantët i kërkuan mbështetje fqinit të tyre më të afert në bregun lindor të Adriatikut, mbretit Aleksandr Molosi, vëllaj të Olimpias, që ishte nga ana e saj gruaja e Filipit i të Macedonis dhe ema e Aleksandrit të madhë. Lidhjet familjare ndërmjet e akidve dhe argjadve u përforcuan në përmjet martesës e Kleopatrës, bjesë Filipit I, me Aleksandr Molosin. Më 336, gjatë dasmës të së cilve Filipi I u vra. Aleksandr Molosi ishte pra një kosisht edhe daja edhe kunati i Aleksandrit të malë. Mbreti Molos kori sukseset të shkëllqyra për tre vite me radhë, në nështroj me sapët u diktoj aleancën e vetë për uketve, përshkoj Lukanin deri në pestum. Pas i bëri aleancë me Romën kunder samnitve, a i arriti të shtirë në dorë Heraklen dhe e shpërnguli në thuri se linë e lidhjes italiote. Por të rantët që me gjithë se e donin të akishin një kryetrim, i drueshin një princi pushtues për qëlime vetjake e braktisen. A i uvra gjatë betejë së pandosjas kunder brutve, 331-330. Dështimi i kësaj përpjekje e të mbretit molos të të ishte dramatik për të ardhmen politike të helenizmit për endimor. Sigurisht, për disa vite, të ranto u duk si kur pombahaj dhe arriti të zërë vend sërish në kryet të lidhjes italiote e të ushtroj një farë sovranitetit të zbeth në bime sapët. Si do qoftë, gjatë së njëtës për juvë, kur Roma këtë undeshen me samtitet për zotërimin e kapuas dhe kampanjes, të ranto që fare pa pesh në këtë konflikt. Për fundimi i të cilit u kushtëzoj të ardhmen si vetë ati ashtu edhe gregve të Italisë së jugut. Dobësia politike e shteteve greke të Italisë së jugut u shëqërua me gjithatë me depërtimin e shpejt të kulturës dhe të qytetërimit greg. Arti i qëramikës mërgoj nga Taranto në Ruvo, në Kanusio dhe në Gnathia, në Apulli. Tetra drahma Taranto u përhap në Picenum. Gjuha, shkrimi dhe institucionet politike, gjysore dhe ushtarake greke hymë në përdorim dhe u kopjuan në japigi. Historianët e Aleksandrit, Diodori, Zvi, 4.4 dhe Ariani, Anabasis, Vi, një, i njojnë ati projekte të mëdha që thonë se gjendeshin në hypom në matat, kujtimet e Aleksandrit të malë. Pas këthimik nga ekspedita e ti e largët në Indus, mbreti pas ka pasur ndërmen që të kthejet drejt përëndimit dhe këto planet të turbulta janë interpretuar në mënyrat të ndryshme, si pas disave. Fjala ishte që të merej haku për vdekjene të kunatit, Aleksandr Molosit, në Italinë e Jugut, dërsa si pas sa të tjerve që të ndëshkoj Kartagjena, e cila e kishte të pruar me ortakërin e saj me fenikasit, madje edhe që të ulej lavdia në rritje e Romas. Diodori përmend një projekt të madhë detar që synon të ekspeditën kunder kartagjenazve dhe popujve të tjerë që banonin në bregdetin e Afrikës e të Iberis, si edhe në krahinat që shtrien nga kufit e kësaj të fundit deri në Siceli. Ariani, i cili bën fjallë gjithashtu për një lundrim të gjatë në përdet që mund të interpretohet si një udhëtim për qark Afrikës, shtonë se, si pas disave, a i kishtë bërë plan të shpin të flotën e vetë deri në Siceli e në kepin malor të japigisë. Të njëtët autor vën në pahë mbëritjen e dërgatave të shumëta në Babiloni, në qastin e këthimit të Aleksandrit. Si pas Arianit, vi, 15.45, nga Italia kishin ardhur edhe ambasador nga Brutiumi, Lukania dhe Etruria. Diodori, që vi, 113.2, shënon pas Kartagenazve, në Europë, qytetet greke, Macedonasit e Ilirët vepruan po në të njëtën mënyrë, si edhe shumica e popujve bregdetar të Adriatikut. Ariani, vi, 15, 5, 6, tregon gjithashtu se Haristo dhe Asklepiadi, ndër historianët e Aleksandrit, thonë se edhe Roma këtë i shpun një dërgat dhe se, pasi i priti në takim ambasadorët e tyre. Aleksandri e parandje u se ku do të mbërin të më vonë fuqia e Romakve, kur ua pa disiplinën, zelin në pun dhe krenarin e kur mësoj për kushtetutën e tyre. Por, në fund të fundit, Ariani nuk beson në një takim të tilë ndërmjet Aleksandrit dhe një dërgatet të ardhur nga Roma. Këto projekte, nëse vërtet ka pasur të tila, mbetën pa të ardhme për shkak të vdekjes së pa pritur të sovranin. Përëndimi grek u gjenë sërish me të njëtat vështirësi që lidheshin me luftën mes Romakve dhe Samnitve dhe me trysnin që popullësit dhe krahinave të brendshme ushtronin bi qytetet Helene të Magna Grecias e të Sicelisë. 
i vetmi element i ri që solën këto projekte, ashtu si që kishtë ndodhur tashmë në përmjet veprimit energjit Aleksandr Molosit, ishte se pavarësia e qyteteve greke nuk vari më vetëm nga ndërhyrja e këti apo ati kërëtrimi, por kishtë të bënte me fuqi të më dha, si mbretëria Macedonas e Aleksandrit të madhë dhe si Roma. Gjatë tiranis se Agatho Kleut dhe kunder ti, Akragasi, Gjela dhe Mesina i kërkuan Spartës të jep të një prijes, ndërsa e forët të hodhën posht këtë propozim, Akrotati, Biri i mbretit Kleomeni i, unis me kokën e vetë më 315. Me disa një, në u dhe si për ajen zori nga rëthimi Apollonin që ishte e blokuar nga i lirët e mbretit Glaukia, Diodori, Gjrije, 77 dhe u hodhë në Taranto ku arriti të marë dyzet anije me qëlim që të qëlëron të Sirakuzanët nga tirani i tyre. Brenda pak kohësh, Spartani u armisua me Tarantët dhe Kartagenasit mundën të diktojnë pachen. Në vitet 33, 32 Taranto u ndodhë sërisht në luft kunder Lukanve e kunder Romagve. Me gjithë përvojën e hidhur që kishtë pasur me akrotatin, qyteti thiri në ndimë pleonimin, vëlan e ti, Diodori, Gjëgjë, 104. Me 5.000 mercenar të mbledhur në kepin e tenarës, a ju hodhë në Itali kër e krutoj edhe 5.000 mercenar të tjerë, të cilët ju shtuan milicis civile të tarantos. Edhe pse kishtë një ushtri të madhe, a i nuk arriti do të rezultate afadjata dhe u mjaftua vetëm me vendosje në një garnizoni në korkyr, që u zbua pak më vonë nga Agathokleu. Ka të njarë që traktati mes Romës dhe Tarantit, ku e hedhë fjallën apjani, samnitike, 7.1, ti përkas pikërisht kësaj periude, viti 302.5, a ju andalon të Romagve që të lundronin për te i kepit Lacinium, në hyrje të gjirit të Tarantos, në ju këpërëndim të Krotonit, por disa autor diku mes viteve 332-330, gjatë kalimit të Aleksandr Molosit. Që nga viti 317, Sirakuza pati një tiran të ri, Agatho Kleun, i cili e shpuri për her të par luftën kunder Kartagenës në Trojet Afrikane, me mbështetje në Ofela së Kirenës. Pas i unëgjit në fronin mbretëror, pak a shumë në të njëtën ko me diadokët 306-305, Agatho Kleu e pëngoj Macedonasin Kassander që të shtinte në dorë korkyren, redh viteve 300-298. A i e pushtoj vetë i shullin dhe i adha në prik së bijes, lanasës, me rastin e martesës me piron, 295. Kjo manover e Agatho Kleut është interpretuar si një rjedhoj e politikës së ptole me soterit, i cili ishte i vendosur të i vinte fre ekspansionit Macedonas, qoft në dobit të antigonitve, qoft në atët të Kassandrit. Nëse kjo interpretim është i sakt, gjë që nuk vërtëtohet dot, atëherë duhet pranuar se besnikëria e Agatho Kleut ndaj kampit të lagidve e ka pasur jetën të shkurëtër. Në vitin 290, po e njëta Lanasa, e cila ishte ndarë nga Piroja, ju dha për grua Demetri Poliorketit që e mori korkyrën në paj, pak para se të vdiste Agatho Kleut. I shulli u morë sërish nga Piroja, me ndimën e Tarantëve, para se a i të hidhej në Itali në vitin 281. Me gjithë për krajet e shumëta që solën njëri pas tjetrit në breti Arkidam, Aleksandr Molosi, Akrotati dhe Kleonimi, situata e qyteteve greke vazhdon të të përkejsoj për arsye të trysnis së popullsive fqinje vendase dhe veçanërish si pasoj e peshës e Romës që doli fitimtare nga luftrat samnite. Shansi i fundit që në breti Piro, të cilin Taranto e thiri për ndimë më 281. Pache aromake në provincat bregdetare të Adriatikut, 67 para jë, kë, 167 pas jë, kë. Vetëm gjatë gjysmës së dytë të shekullit i para jë, kë, situata u stabilizua për redhë detit Adriatik për një periud të gjatë e cila përkon me pachen aromake të përandorisë. Me gjitha të përpara se Augustit i jep të një suas institucionale të gjithë përandorisë, Adriatikut dhe rajonet buzë ti përjetuan edhe shumë për bulirat të tjera. A i ishte një kosisht edhe ku finder mjetë dy zotërimeve të ndara, si për shembul në kohën e kunder vënjes me Cezarit dhe Pompeut e më pas me Soktavianit dhe Mark Antonet, edhe ur lidhë se mes dy brigjeve mjaft të aferta që plëtsonin njëri tjetrin. Dyndjet barbare, 167-476 Pas një periud dhe pa që e që zgjati për afer dy shekuj, që nga beteja e akciumit, për andoria romake u përbal me kërcenime të rënda nga jashtë. Disa popuj Gjermanik po kërkonin t'i ka përcenin kufit e për andoris për t'u vendosur në brendësi të zotërimeve romake në kërkim të qëtsis e të begatis, 
në krahasim me botën e jashtë me kuvërshimet e ardhura nga lindja shkaktonin në mënyrë të përsëritur luftra të të mershme, të cilat përfundonin me shtypjen, masakrimin ose robërimin e bashkësive më të dobta. I pari që u sulmua ishte limesi Danubian dhe, shumë shpejt, krahinat buz detit Adriatik, në pjesën e ti verjore, u prejkën drejt për së drejti nga këto sulme. Kjo pasiguri ishte po thuaj se e përhershme dhe dikton të një mbikqyje të pareshtur nga ana e përandorit dhe e forcave të armatosura, prania e të cilave kryon të nevoja të reja. Këto legjone dhe trupat ndimëse që i shëqëronin ato duesh infurnizuar me produkte ushimore, me armatime në me sklever. Rjedat e shkëmbimeve ekonomike u ndryshuan në favor të lidhjeve mes Milanos, Akuiles dhe kampeve ushtarake të kufirit. Adriatiku nga shekulli i vë deri në shekullin që i i. Me gjitha të përjashtim bënin krahinat e bregut ju glindor, do me thënë provincat e prevalitanës dhe të dy e pireve, të cilat i përkisnin për andoris së lindjes. Kufirin dërmjet dy zotërimeve kalon të nga sirmi, pastaj ndishtë rjedhen e drinës dhe një vijë që dilte në detin Adriatik diku midis grykës së kotorit dhe liqenit të skodrës. Duke filluar që nga ndarja e vitit 476, brigjet e epirit dhe të iliris jugore që në cacet përëndimore të përandoris romake të lindjes. Bia e gnatia e humbi rolin e saj lidhës në dërmjet dy pjesve të përëndoris romake, për derisa bregu italian i adriatikut u kaloj barbarve o strogov. Porti i dy rahot nuk kishtë më aktivitet, sa për Apollonin, aty jeta dukej se ishtë ndalur që në fundin e shekullit ivë, Qytetin e goditi një tërmet shumë i rënd në vitin 325, i cili i rafshoj shumë i nënumente. Prodhimi i monedave Apoloniate u paksua shumë pas vitit 375, thuaj se si kur qytetit të kishtë vuaj tërkej qasë nga dyndjet e godve. Jeta aty vazhdoj edhe disa ko, por i peshkvia u shpërngull në bylist e pastaj në balsh para fundit të shekullit dhe në vënd që të ishte një urë kalimin dërmjet lindjes dhe përëndimit, Adriatiku, në pjesën jugore të ti, u bë një kufi. Deri ditën kër i pushtimi nga ana e Justinianit bëri të mundur vendosjen e lindorve në Raven. Më në veri, pushteti i të doriku të ushtri në Dalmaci ashtu si edhe në Itali, por lidhjet kalonin më fort në rrug të kësore në veri të Adriatikut se sa në rrug dhetare që ishin te për të pasigurta. Një erë e re e po hapej në rolin e Adriatikut. Ndërsa ishte ndodhur në zemër të botës e qytetëruar si në periudën greke ashtu edhe në mpërandorin romake, a i pati tendencën për të këthyrë sërish në kufi mes dy botëve, zhvillimi i të cilave prirej drejt largimit nga njëra tjetra. Dy brigjet e ti u bën kufi që kishin pak marëdhenje me styre, pavarësisht nga përpjekjet ripushtuese Bizantine në drejtim të përëndimin. Adriatiku dhe rizgjimi i përëndimit, shekuit vici. Qështë dhe vërteta, konfiguracioni etniko-politik i pelgut Adriatik, deri në këtë mes shekuit vici, ishte relativisht i thjesht, si nga njëra ashtu dhe nga ana tjetër e detit kishte një pushtet të centralizuar për të largët që përpichet t'i përmban të elementet ardhatsak, slavët në lindje dhe lëmbardët në përëndim, por pa pasur për bal as një kunder shtar të aftë të matej me të, më të rezikshmit ishin lëmbardët. Mirë po thuaj se me njëherë pas vendosis së tyre në Itali, ata u përndan me një sita. Shumëta, sidomos në jug, në luft kunder mbretëris së pavist. Sa për vetë detin, me gjithë piraterin slave, a i vazhdon të të zotëroj nga skuadriljet bizantine, ndërko që bri tyre kishin filuar të mernin zemër flotiljet Venedikase. Si do që të jetë orvatjet e reja të pasukseshme të ekspansionit Norman shënohen tamam në kohën e sulmeve greke mbi si cili, më një mi e dyzet, një mi e dyzet dhe një, ky moment është zgjedhur mirë pasi greket janë të zënë dikularë. Duke unisur nga aversa, ngullim Norman i viteve 1030 në një teritor që ua kishtë dhënë duka i Napolit, 12 kon Norman, në nënkërësin e një farë Ardoini, që duket se ka marë pjesë në shpeditën Siciliane. I anisën një ndarjeta parakoshme të tokave që synonin të pushtonin në teritorin Bizantin, midis marsit dhe shtatorit 1020 dhe një dëtëket tri beteja shkaterimtare për grekët kunder Normanve. E pas kësaj gjithë pjesa përëndimore e pulies do t'i ik nga duart Bizantit, që mbetet sunduës vetëm. I brigjeve, ku deri dhe qytetet e mëdha bregdetare si Bari, Monopoli dhe Gjovinazo, po thuaj se të braktisura nga ushtrit Bizantine, shtrëngohen të bëjnë marveshje të veçanta me armikun Norman, një general tjetër Bizantin.
pasi ka kaptuar ngushticën e shë vetën bal pa mundësis për t'i bashkuar tokë qytetet e tjera dhe mbetet i mbërthyrë në Otranto. Argirosi, djali i melesit, ka nisur një kërëngritje të rej për krahur nga normanët. Manjakesi dërgohet nga e keqja në Itali, por tanim bregdet i pulies është ka shi pa depërtueshëm sa që i duhet të zbarkoj në Taranto, ku do të marë vesh vdekjen e Mihalit Ivë dhe ngjitjen në front të Konstantinit Iqë Monomak, për të cilin e di mirë se mbështetet të armisht e vetë më të këqin, revolta që bën dhe vetë shpalja si për andor, pas taj nisja e ti në kërkim të fronit drejt dy rajonit dhe selanikut, ku do të gjej vdekjen, kanë si përfundim hedhje në gjith rajonit në një konfuzion të. Për gjithshëm, Argirosi kalon nga Ana për Andorake duke favorizuar kështu depërtimin Norman. Italia Bizantine duke tashme e humbur dhe Konstantinopoja nuk ka ndo një halet të mundshëm, ndërko që rizgjohet qështja e të dy për Andorive, Henry ku i i, i biri i Konradit i i, zbret në Itali më një mi e dyzet dhe gjash duke u diktuar betimin Normanve, që prej aty janë në pozita të barabarta me princet Lombard, për herë rebel kundrejt për Andoris Gjermanike. Henriku, të cilin e thëresin në veri, ingarkon normanët që t'i sielin këta ndërmen dhe ata e zbatojnë porosin aqë mirë sa që përparojnë duke marë trojnë më një mi e dyzet e tetë e duke thyrë disa ushtri bizantine. Pas taj duke mësyrë drejt kalabris më një mi e pes djetë, qysh në këtë kohë bje në sy djali i ri i tankrët dhe hau të vile, Robert Guiscardi. Jo vetëm që lufta normane do të trazoj gjithë shka, veçanërisht kishat, por pushtuesit do të zaptojnë tanim një pjesë të pronave papnore. Papa Leon Qëri, në emër të reformës, duke qënë vetë një nëzitës i zjarë thisaj, por gjithashtu edhe në emër të përandorit Henrik, kërkon t'i kthejen pronat dhe burimet e tjera të konfiskuara nga vasalet e rinjë të përandoris, të kësa bën një udhëtim të gjatë në Itali të jugut në vitet 1029. 1050 mbushet me premtimet të bukura nga normanët, për të cilet merë vesh, si kthejet në rongë, që janë duke bërë edhe më shumë grabitje dhe abuzime. Tekstet njoftojnë për refugjat të panumërt që vërshojnë nga pulja drejt Romës me sy të qjerë e të gjyntuar në atë farësoj, nga ata që rethet papnore, arin të i quajnë tani agarënes i mpjes, epiteti klasik që lëshohet ndaj saracenve. Ndërko që prej Toskane e deri në pulje u rejtja ndaj normanve shpërthen paka shumë nga do, kur beneventoja i nështrohet papës më një mi e pes djetë e një në pulje shpërthen një revolt e fort kunder normanve. Në kohën që Konstantin Monomaku dërgon atje argirosin me Titullin e dukës Kye ka të vështirë të shtirë në dorë barin, ku më kotë për piqët t'i blej ose t'i përqaj normanët. Aso kohë e del e qartë nevoja për një aleans midis Romës e Bizantit, kjo do të vullosit nga një dërgat e argirosit pran papës, mirë po mungon bështetja e Henrikut i i i cili. Pas i beson një ushtri mjaf të fuqishme Leonit që ka ardhur të atakoj në Bavari, do të rritëres atë me njëherë i bindur nga kundërshtarët e shumë të këtyre shpeditave të largëta e pa rezultatet të prekshme. Kështu që papa do të përpichet që t'i bashkoj në qërshor një mi e pes djetë e tre forcat e veta me Argirosin, por do të thyet nga normanët. Këta do të apengojnë në civitate në përëndim të Garganos e kjo do të kthejet në një katastrof për Leonin që mbetet rob i normanve. Këta e dëtyrojnë t'i fal, edhe pse i blokuar në Benevento ja për marjet e ti me Konstantinopojn do të vazhdojnë, pas i aje mendon aleancën gjithmon të mundshme. Por të dërguarit që aje nis më janar një mi e pes djetë e katër nuk kanë për dëtyr të bisedojnë vetëm për këta aleancë, ata duhet të kërkojnë gjithashtu në nështrimin e kishës bizantine, patriarku i se cilës, Mihal Kjerulariosi, sa po i ka sulmuar në mënyrë shumë të ashtë për doktrinën dhe rritet romane. Djetë që të dërguarit, reformator edhe më të reptë se vetë papa, me gjithë vullnetin e mirë të përandorit që e dëshiron aleancen, e që kishërojnë Mihalin në korik, duke mos e ditur që ndërkaq papa kishtë vdekur prej muajt prilë. Nuk është kjo skizm të i për e diskutuash me hajo që do të siel drejt për drejt prishin e një mirë kuptimi kash të dëshiruar, por ndërmbretërimi i gjatë që pason vdekjen e leonit, gjatë të cilit normanët do të përhapen në capitanata duke u diktuar harash shumicës e qyteteve të mëdha të bregdetit, të cilët e shojnë vetën disi në situatën e qyteteve dalmate gjatë pushtimit slav, por mundimet do të jenë më të mëdha në jukë përëndim. Më një mi e pes djetë e gjash po thuaj se e gjithë toka e otrantos është në nështruar dhe. Midis Adriatikut dhe gjirit të tarantos mbretëron shkatërimi. Në këtë kohë vdes onfroj dhe hau të vile, i pari i familjes pushtuese më të njohër, i cili jelë regjensën e djalit të ti të mitur vëlajt më të vogël, Robert Kiskardet, 
i cili kishtë përfituar më parë sundimin në Kalabri dhe do të jetë kyqë e kupton se lëvizja reformatore në rond tashmë është nga dhe njëmtare dhe se ka rëndësi pajtimi me papën. Në koncilin e Melfit, më një mi e 59, Nikola I i anulon që kishërimet e ti të shumëta dhe e shpala të duk të puljes dhe të Kalabris, qka do të thot mohimi të drejtave bizantine për të sunduar në Itali të jogull. Me gjithë aleancën me Romën, për të cilën normanët janë tanim më bështetja më e fort, prej kësaj kohë e deri më lobulufta do të nges, e ndalur në marje e rimarje qytetesh si Taranto e Brindizi, ndërko që qëndresa Bizantine në betet e fort Midis Barit dhe Otrantos, ku vinë njëra pas tjetrës për forcime nga Lindja. Janë për pjekje të kota, sepse bari bje më një mi e 71, një moment kjë kur për andoria vjet për bal një katastrofe të dy fisht, pasi po atë vit Turqit se lëgjuk e shpartalojnë në manziker të Armenis, një goditje që për andorin do të dërmoj edhe më shumë se tjetra. Normanët janë tani thuaj se zotër të të gjithë bregdetit pulljes, qka i e pëfund kontrolit Bizantin bi kanalin e Otrantos, flota trektare greke, e cila e furnizon për sëri qytetin edhe disa dit para se të birë do të jetë dhe fund mja e lojit të vetë. Kjo prani normanen e përmbysë rënjësish situatën e cila deri më aty shite sundimtar të historisë së Adriatikut lindjen e Europiane dhe shprejen e saj, Venedikun, me gjithë të papriturat e ndryshme. Thuaj se gjithmon pushtuesit kishin ardhur nga lindja, ose kishin qënë ushtarët për andorak që zbatonin të tyre në reafirmimit të pushtetit të Konstantinopojës. Ndërsa tani rruga e Balkanit hapet për para sundimtarve të rinjë të Italisë së jugut, ndërko që fuqizimi i Venedikut, edhe pse kjo pak shkëputet realisht nga përandoria, para që të një rezik potencial edhe më të frikshëm. Ngritja e një përandorie, 1298, 1396. Joshe e Hungaris për nga Adriatiku shfaqet fuqishëm në periudën e mbretit Ladislav I, vdekur më një mi e nëndëdjet dhe pes, i cili e pushton Kroacin bregdetare pas vdekjes së të kunatit dhe meter zvonimir. Më pas, mbreti Stefanve, një mi e 220, një mi e 272, i vedishëm për mundësit që kishtë një hapje drejt jugut, për uro një politik ambicioze martësore me fëmijet e vetë. Katerina martohet me Stefan Dragutinin të birin e uroshit i në bretit të Serbis, ananiset për në Konstantinopoj në palatin e për andorit Andronik I, Maria lidhet më një mi e 270 me Karlin I të anjuve. Në bretin e Napolit, ndërsa i vëlaj, në breti i ardhëshëm i Hungaris, Ladislavi Iv është martuar me Isabelen, një nga vajzat e në bretit Karli I. Napolit Kështu që pretendimet hungareze që kanë të bëjnë merifitimin e zotërimeve të dikushme në Adriatik afirmohen rishtas në mënyr të drejt për drejt e agresive ku në drejt Venedikut, i cili ja ka frikën rëthimit edhe më shumë tani që Manfredi i hohen staufenit, i cili kanë betur në Italit të jugut për gatit pushtimin e bregdetit shqiptar në basi është martuar me vajzën e despotit grek të epirit, duke dërguar trupa në durës dhe në vlorë. Në ato ko, pa dyshim fjala vëshë për një përmbysje të qëndrueshme të asaj situate e cila, për te i vullnetit politik të shprejur qartas të sovranve hungares, ka të bëj me një debat të papritur institucional në Venedik. Në fakt, tradita diplomatike, deri në fund të shekullit GI, kërkon që edhe dojgjet të avendosin theksin në bi aleancat martesore për të përforcuar për parimin territorial që është arritur në basë suksesit të kryqëzatës së katërt. Dojja Lorenzo Tiepolo, 1268-1275, martohet nga ana e ti me Bergnacian, të bjen e Stefanit Uroshit i Nemanja të Serbis, rëzuar nga froni më 1276, e cila siel si prik një numër të madhë feudesh e zotërimesh, nga të cilat përfitojnë disa fiset të caktuara të fisnikëris Venedikase që janë vendosur në këtë rajon brez pa brezi e që mbulojnë këtu funksione administrative. Pikërisht këtë gjë e hedhë të anij poshtë këshili i madhë i fisnikve të Venedikut, për të shmangur kryimin e feudeve të trashëgueshme të përfshira në zotërimet koloniale të përtej detit. Më një mi e 275, me qëlim që të ndërpritet kjo tradit dhe dëmshme për interesin publik, teksti i betimit që shqipton do gja i zgjedhur Jacopo Kontarini, i cili vetë vjen për një familje që nuk preket shumë nga kjo debat. Ka ndryshuar, tanim dojja nuk mund të martohet me një princesh të huaj pa miratimin e këshilit të madhë, në qofë së ndodhë diçka e tilë për arsye shtetërore. Të gjitha zotërimet teritoriale që përftoheshin në këtë rast si prik do të kalonin në zotërim publik.
ky zhvillim ka një rëndësi të dorës së parë, sepse tani është e largët ajo kohë kur të komeloja jo fronte një konti Venedikas të Ragozës, Giovanni Dandolos, Ishullin e Lagosës, dhurat, kjo e shëqëruar nga privilegjet të rektie mjaf fitim prurse. Kërcenimi ishte më serial pasi një grup me shumë ndikim që ushtron të presion, i drejtuar nga Dandolot, Tiepolot dhe Morsinët, kërkon të të grumbullon të redh vetës për fitimet e një politike të përpunuar martesore. Le të kujtojmë për shembul Michele Morosinin që ishte lidur me aristokracin hungarezët të Dalmacis, duke ja dhenë dorën e së bjes Tomasina Princit Stefan Arpad, duke së Slavonis, djalit që i lindi pas vdekjes në brejtit hungarez Andrea I. Më pas ajo do të bëjnë në në mbretëresh e mbretit Andrea I e do të kthejnë në Venedik, pas imbeti vejush, më një mi e treqin dhe një mbëdhjet, që ka i bje jo pak kambanës sa ambicive që kishte familja e saj. Vetëm Alberto Morosini, i cili qëndroj në zarë për të administruar dukatin në emër të sëmotrës, bëri një levizje jo të keqe të kjo fërë dorën e së bjes Ladislavit I, djalit të Stefan Dragutinit, mbretit të Serbisë. Dë antarë të tjerë të familjes, Rogjero dhe Teofilo Morosini u zgjodhën disa herë konë të zarës, duke lidhur me dëshirë marveshje me subiqet të parë të Kroacis e të Bosnjës Hungareze në ntituit e kontëve të Bribirit dhe të Trogirit. Nisma të tila nuk përqeshin aspak nga qeveria Venedikase. Shpirti i unitetit që kishtë kasta bujare dërë, ndjenja e koezionit e bashkësis komptare dolën fatale për jatësopo tje polon, djali i dojës Lorenzo, që ishte martuar me mara subiqin, u më njanua për fundimisht nga gara për magistraturën supreme. 20 një zgjedhësit para pëlqyën të zgjedhin Pietro Gradenigon, antari një klani rival, një burri ri 38 vjeqar, një përjashtimi madhë për gerontokracia fisnike që ndodhej në pushtet. Tani kjo tradit më ndërpre brutalisht, edhe pse shumë kohë më pas babaj i mbretit të fundën të Italis, Viktor Emanuelit I, u martua me Helena Petrovicin, trashëgimtare dhe një fisi me emër Malazes. Kyrisim institucional që shëqëron të mbyllin e dyrve të këshilit të madhë për ata që nuk e dëshmonin do të prejardjen aristokrate, si nga ana e atit ashtu dhe nga ajo e nënës. U dyfishua me vërdisimin për vlerat e veçanta që kishtë një elit venedikase e këthyrë në minoritet brenda për brenda një përandorje të madhe koloniale. Atëherë lufta për ndikim kulturore fetar raviohet më saktësisht, kështu për sërë. Qeveria i kërkon begnacia në manjes që të ndryshoj emrin në Agnese, emr tipik Venedikas, pasi emrat e huaj nuk mund të mbahen më në fisnikërin e Venedikut. Në vitet 1210, një njënjarje e shënuar e kishtë të tronditur senatin, atëherë kur në shenjë falenderimi për një bashkëpunim mjaftë efikas kunder Bizantit, por edhe kunder Hungarezve. Venedikasit i propozojnë papës Honorius I që t'i vendos kurorën mbretërore Stefanit I të Serbis më një mi e 217. Im reguluar nga ky fati papritur, papa gjen në Balkan një mbrojtës të katolicizmit, mirë po i vëllaj i këti mbreti, kërë për shkopi sabbas e refuzon këtë kunder goditje. A i arin të abin në mbretin Stefani I i kur orzuar i par, Provenzani, që të shenjë të rohet në tokë sërbe në manastirin e zicës, i cili do të bëhet mazoleu i mbretërve të shenjë të sërbis. Kështu Stefani, mbreti themelues i dinastis së Nemanjas dhe i vëllaj sa bas, organizatori i kishës autocefalet të sërbis më një mi e 219, e futin mbretërin e vogël të sërbis në rrugë të reja. Tërë vendet e lagura nga Adriatiku pësojnë në fund të shekullit GI për mbysje të mëdha. Tirania që ushtronin subiqet, kontë të bribirit dhe zotërin të Dalmacis kontinentale për eth luginës e cercës pran bribirit dhe ostrovicës, ishtë ju fqinjet e trembur që të hynin në një luft feudale për të ruajtur trashëgimin e tyre. Më një mi e 272 kjo familje shtien në në kontrol shëbeni kum pastaj traun, spalaton dhe nonën ndërsa përfajsuasit e saj i detyrojnë banorët që të zgjedhin si kon dhe mbrojtës të tyre atë që i ka dhenë vetës titullin e banit trashëgimtar të Kroacis dhe Dalmacis. Duke ja pasur frikën fuqis së komunave qytetare të mbështetura nga Republika e Venedikut, subiqve në radhë të parë, bani mladen i e pastaj Gjorgji i ngritën një principat autonome që u bënd të hije fqinjive të fuqishëm. Familjet e mëdha feudale të kësaj treve i kundërvieshin pushtetit të komunave borgjeze qytetare të mbështetura nga Venediku dhe kërkonin për krajen vendimtare të aristokracis latifondiste të afert me banin përfajsues të mbretit Andrea të Hungaris. 
kundërshtarët më të rejtë të dojgjës janë subiqet, sundimtar të një teritorit të madhë që përfshin të Shebenikun, Zaren, Spalaton, Traun. Guvernatori, Bani, i Kroatsis, Paolo Subic, 1273-1312, kishtë zhjuar sin politike që të kërkon të marjen e qytetaris Venedikas e mbasi ishte martuar me një tjepolo. Qka i mundësoj të përbetuarit Aratjak, Bajamonte tjepolo që të strehoj në tokat e ti. Qysh nga vdekja e mbretit të Hungaris Andrea Gii, të mbramit të arpadve, anëzhvinët e Napolit rivendikuan fronin e Hungaris, kurse subicet shtin në dorë zarën më një mi e 311. Bani Paolo Subic u bë, për kraft të birit mladen, guvernator, konti zarës, princi Dalmacis dhe zëvendës Bani Bosnjës. Në Venedit kjo u prit me shushatje, nuk do të kalonin shumë muaj e reagimi do të vinde. Duke përfituar nga turbulirat që ndoqen vdekjen e Paolo Subicit më një mi e 213, i cili e lam në adenin i të nga të ruar në një luft dinastie, Benediku kaloj në sulm dhe pushtoj zarën më një mi e 313. Për mbajtja e marë veshjes që unë nëshkrua më një zetë dhe tre shtator një mi e 313 në zjerë në pah një mënyrë të siluri mjaftë të pazakon të Benedikasve. Pikësë pari ata nuk kërkojnë marje për njësh nga kampi të mundurve. Më pas pranojnë që përfajsues vendas të marin funksione në kuris të administratorve që i delegon këshili i madhë. Së fundi autoriteti i kontit Venedikas është i kufizuar, pasi a i duhet të mbaj parasysh statutet e qytetit të cilat u hartuan nga një markezan më një mi e 312. Si do qoftë vetëm dojja dhe komuna e Venedikut kishin të drejt të mbanin titullin e kontit të zarës. Duke dashur të jabë një prov të shkathësis politike me pranimin e një kompromisi, qeveria Venedikaset tregon një kosisht dobsin e saj e pasojat kam për të ndjerë më pas. Konti që përfajson komunën e Venedikut luan një rol të ndjeshëm në lokalitetet fqinja. Në krye Venedikaset e vën popullin të zgjedh një kont të përzgjedhur midis 4 antarve të fisnikëris lokale besnik ndaj Venedikut. Kjo zgjedhje miratohet pastaj nga senati, mbasi që konti është betuar për besnikërin e ti ndaj fuqis në brojtëse, kështu ishte rasti dhe në arbo më një mi e një qindë dhe të të mbëdhjedhë. Konti është personalisht për gjegjës për mirë administrimin e mandatit të vetë të përkoshëm. Shpesh zgjedhja e autoriteteve BNB Venedikas pjestar të fisnikëris të ngulitur në vendin për katës, Domeniko Morosini u zgjodhë konti arbos e pastaj i zarës më një mi e një qindë dhe pes dhjedhë, i vëlaj në Osero më një mi e një qindë dhe gjashtë dhjetë, i biri rrugërë më një mi e dyqindë dhe pesë. Lidjet me elitat lokale përforcohen, më një mi e dyqindë dhe gjashtë dhjetë dhe tëtë Leonardo Michiel Conti Oseros martohet me desën të bje në Shupanit të Serbis, ndërso Nikolo Michiel Conti Arbos martohet me një vajs të mbretit të Hungaris Ladislav I. Në bazë vitit 1278, këshili i madhë i Venedikut vendos që tanim kontët e dalmacis të zgjidhen dhe rantarët e këshilit të madhë të fisnikve të Venedikut, e pastaj, vitin në vijim, flitet për zgjidhje me vot të fshet e për mandat të përkoshëm, në mënyrë që të mënjanohet për qimi i trashëgueshëm i funksionin. Konti duhet të banoj në lokalitetin dalmat që administron, a i shëqërohet për një obori të përbër nga një kapiten, një kancelar, një noter dhe një kapelan që bëjmë pjesë në cërzan e ekzekutive e cila përfshin gjukatësit e qytetit dhe antarët e këshilave të mëdhenjë e të vejgjel. Shpesh tituli i kontit bashkohet me titullin e titularit të funksionit në bikqyrën policore të përgjithshme në lokalitet, por edhe në det. Për këtë qëllim, egziston një flotilje e vogël me disa pak lundra, që i shërben si mbrojtje së lundrimit ashtu dhe trektis së veçan që ushtron konti. Këta administrator kam pun plot në këto rajone, për arsye se autoriteti i Venedikut shpesh kundërshtohet nga fisnikërit vendase që nuk e pranojnë ashtë lejtë kurjen e privilegjeve të tyre. Më një mi e 322 shpërthen lufta dhe Venediku e mposht më nadenin që vritet në beteje pastaj 2 vjetë më vonë, edhe Gjorgjin. Një aleancë e papritur midis në bretit të Hungaris, Venedikut dhe komunave Dalmate nga dhe një në bi këtë dinasti, Ata që mbjetojnë prej saj vendosën në tlisa deri në mes të shekullit gjëvë. A i shekull do të bëhej për Venediku një epok shkëllqimi që njalli gjelozi në shteteve mes dhe tare. Gjenovezët të poshtëruar pas disfatës që pësuan në shënjoan i akrit 1258, lidhen me Bizantinët një aleancë që do të qonte në rimarje në Konstantinopojës më 1261. 
Kështu do të vi një periudh tensionesh që qel luftën kundër Bizantinve, ajsa Venediku me ndon të marë pjesë në njëri pushtim ushtarak që e propozon Karl Andrzeja më 1281. Mbërmësorët Siciliane në vitin në vijim e detyrojnë Republikën që t'i hy një faze negociatash që përmbyllen me sukses. Kjo e vë në pikpyetje pozicionin e voliqëm të Gjenovezve që reagojnë fuqishëm, atëherë filon një konflikt te për i gjatë, ashtë sa disa historian flasin për një luft një qinë vjeqare, e cila i vë përbal Gjenovez e Venedikas nga krimeja në ishuit Dalmat. Adriatiku, një fush e mbyllur ku zhvillohen dy luftimet mesjetare, është një teatër i paracaktuar për gjithë farsoj luftërash. Ngushtica e hapsirës duket si kur letëson për plasin e flotave kundërshtare, kujtojmë që bregdeti lindor për thyet mrekullisht është imbushur me njësër limanesh dhe ishush që i bëjnë mjaftë të mbara posit, kurse bregdeti për ndimor për balë është i shveshur nga strejët mbrojtëse po thuajse në gjithë gjatësin e vedë dhe i braktisur nga erat shtytëse në lundrim. Si do të jetë, kalimi Adriatikut përbën një veprim të kuturisur e Venediku nuk mund të mos përfitoj nga ajo vend ndodhje e admirueshme që kanë ishuj të ati bregdeti ashtë të lakmueshëm për bazat e ti cilësore, si që është ajo i curzoles. Të gjitha për qapjet në zjerin në pa vullnetin për arritjen e hegemonis në bi transportet detare në drejtim të Levantit. Në Gjenov nga dhe njimi në bi konkurentët e afert ose të largët, Pizanët dhe Venedikasit, zgjon gjithë farloj shpresash, mirë për ndërko që disfata e Pizës është e plot në bas vitit 1284. Ajo e Venedikut është vetëm kalimtare. Në të vërtet, Gjenovezët asë që do të ishiojnë frytet e fitore së tyre, pasi pacha e Milanos që u lidh falë ndërmjetësimit të matë Theo Viscontit, nuk është se i favorizon shumë në mes dhe unë lindor dhe në Adriatikë. Venedikasit përfitojnë prej saj, diçka e pashpresuar të drejtën e hyrjes në detin e zi e një kosisht mbrojnë pozicionet në gjirin e tyre. Skuadrilja e këti gjiri e parashikuar në pacen e Milanos, 1299, të nënshkruar midis Gjenovës dhe Venedikut, është në ato kohë një mjet konkret për ruajtje në interesave politike dhe trektare në Adriatik kundrejt vendeve bregdetase. Komandanti i pari kësaj skuadrilje e merë urdra të qarta të sulmohen ata që fusin armë në gjyën e Venedikut dheri sa të asgjësohen krejt. Kjo është si një pasoj e ligjit kunder piraterist të miratuar më një mi e 303, i cili je për parësi të plot sigurist në dhe. Mirë po sulmet ndaj anijeve trektare që cilësohen si kusare nga autoritetet Venedikase, kanë të bëjnë më fort me një politik shantajji se sa me shërbimin e policis dhetare që është akorduar bujarisht të gjitha vendeve bregdetase. Ankesat e trektarve të vendosur në Raven, Ankon ose Zarv dëshmojnë se veprimi i kapitenit të gjirit nuk arin t'i fshen mirë ca synime politike më ambicioze, të cilat kërkojnë të pëngohet dinamizmi ekonomik i qyteteve port në të dy krahat e Adriatikut. E gjitha është në fund të fundit rezultat i marë veshjeve të shkuara me fanon prej vitit 1121, pastaj me Ankonën dhe qytetet e Pulljes duke përcaktuar një vi për jashtuese brenda së cilës mund të zhvillohet vetëm të këtia detare dhe kontroluar nga Venedikasit. Krejt gjiri mund të mbikqyret veç me vështirësi, por zonat e ujrave teritoriale janë në një vëmëndje të veçan. Lufta për arritjen e hegemonis në Adriatik nuk do të mbyllet me luftën e dytë Venediko Gjenoveze, 1293-1299. Pacha e Milanos parashikon, ndër klauzolat e përgjithshme, as njënsi në Gjenovës në rast konflikti midis Venedikut dhe një fuqie balkanike. E ardhmja do të provoj dy kuptim shmëri në këti pozicioni. Nga ana e vetë, Venedikut nuk dëshiron të konkretizoj ndo një ambicje teritoriale në Adriatik, porse politika e rafinuar e afrimit ndaj partnerve vasal në të dy krahët e gjirit i mundëson metropolit që. Në mënyrë metodike e të përkor të ari në autonomin ekonomike dhe sigurimin e rrugve detare. Nga njëherë, sovraniteti Venedikas shfaqet me forcën e armëve. Gjatë luftës së shkurëtër që kundërvuri Venedikun me patriarkatin e Akuileas gjatë pramberës së vitit 1355, janë kontët Venedikas të Arbos dhe të Veglias që nisën në krye trupash të rekrutuara në Kroaci dhe në Istrije për të sulmuar friullin. Pak më shumë se dhjetë vjetë më vonë, Andrea McKeel, që vazhdojnë të jetë me detyrë në Arbo, pa isë atje dy galera për të luftuar kundër piratëve Triestin. Dështimi i kësaj shpedite e shtynë qeverin Venedikase të njësë trupa në sulmë kundër Triestes. 
do gje Andrea Contarini kërkon atëherë në emër të komunës së Venedikut mobilizim të përgjithshëm në istrie gjatë dy viteve, më 1368 dhe 1369. Podestatit të Kapodistrias i duhet të radhitet në kraft të kapitenit të ushtris për të përgatitur një blokat dhe tare. Êshtë të qartë që atëherë kur diplomacia arin në kufit e saj, vijen në veprim administratorët të zotërimeve të përtej detit, të njëtën situatë dhe ndeshim edhe në bregun tjetër të Adriatikut.